心越大，宛如一丝尘土，随风自由的在狂舞。我要握紧手中坚定，却又飘散的勇气。我会变成巨人，打着力气，载着梦，怎么大风越狠。我心越大，犹如一丝小沙，随风轻飘的在狂舞。我要深埋心头，上冰去，却有种小的勇气，一直往大风吹的方向走过。文件都发到各位的邮箱了，散会吧。你还真挺适合阿妹的。他不会就是真人秀里面那个吧？对呀、啊，这样完全没有时尚经验的人也能当买手吗？现在时尚圈可都是网红的天下。你看那 Candle， 他还不走的跟鬼一样，沈良还不是请他走高定大秀？我们打个赌。你们觉得他能待多久啊？半个月。哎呀，怎么能这么看不起人呢？最少三周。<笑>三天，不会吧？会吧刚才 boss 还说他挺适合妹的。你们觉得那是在夸他？不是吗？对啊。阿妹最擅长的事呢，就是复制大牌设计。总部现在还在打版权官司呢，好好想一想吧。雷小姐既然是总部派下来的高层，会喜欢一个刚进公司就山寨自己的人吗？嗯，有点道理啊。嗯、是啊。在职场里要想混得好，得学会听潜台词。个人能力突出，等于你不懂团队合作。最近怎么样啊？等于我已经很久没有收到你的工作报告了。如果某一天你的老板突然在某个方面狂夸你，恭喜你，很快就会变成挡枪的炮灰了。如果是电视剧，这个时候我就应该推开洗手间的门，仪态万方的鼓几声掌，把那帮妖艳贱货修到马里亚纳海沟去。只可惜，刚才那些话。都是蒋杰转告给我的。比起跟他们撕，我现在着急对付另一些困难。这个是之前的，你照着写就行了。哦，谢谢啊。菱形袖口，这些每一个字我都认识，可是放在一起我就完全搞不懂了。我真的想不明白，不就是件衣服吗？犯得着写这么多，消费者永远不会看，并且多半看不懂的天书吗？小姐，我要去全家买卤肉饭，你要吃什么？你还吃卤肉饭？那不然吃什么？拜托，你现在在时尚圈外资公司，卤肉饭热量那么高，你还要不要 keep fit？ 
。那你们吃什么？草。没错，只能吃草。一个人如果连自己的身材都掌控不了，还要怎么掌控自己的人生呢？这个圈子里 ，S 码的看不起 M 码的 ，L 码的根本不配生存。就拿工作餐外卖来说吧，也是有鄙视链的。吃草党可以看不起盒饭党，但是永远会被日料党踩在脚下。就连沙拉党也是有高下之分的。你看，我的就比 Jesse 的好，因为我的有蔓越莓和乳蛋白，而他的，哼，居然有蛋黄。本季的设计充满了法国普罗斯旺的浪漫气息 ，S 型廓形更增柔美高雅。Provence 什么时候成了普罗斯旺的？这件衣服是 A 型还是 S 型？你是不是根本就分不清楚？对不起，我可以改。你的道歉一文不值。我就想知道，在你发出这封漏洞百出的邮件之前，为什么不找同事审核一下？你在邮件里没有说过我。我还没让你呼吸呢，你怎么知道喘气啊？请再给我一次机会，毕竟我刚刚转入这个行业，没有任何的经验，我可以学。公司又不是学校，没人愿意给你试错的机会。我已经给人事发邮件了，去结你的工资吧。我跟老妹签了一年的合同的，你要是就这么随便解雇我，我会去向媒体爆料的。随你便，反正你是杜秋琪招来的，要头疼也是他的事。可我不想走。我就想当买手，我还想当总统呢。哎，你们这些年轻人啊，说来也不是第一次工作了，怎么净干一些自以为是，其实又很业余的破事呢？我真的不想跟你浪费时间了，你赶紧走吧，带上门，谢谢。雷总监。我真的很想做买手，不管付出什么代价，我都要做买手，并且是最棒的那一种。给我个理由先。我被我男朋友甩了。那个小三，听说又聪明又能干，还是时尚公司的 PR 经理。我不服气，我也不想认输。我要事实，让林思贤知道，他甩了我是他这辈子犯的最大的错误，所以我参加真人秀，并且选择了阿妹公关部的 offer， 因为我要证明我自己，可以比那个女人更加出色一百倍。那你为什么不去公关部啊？你说过，时尚圈也是有鄙视链的。我昨晚查了很多资料，觉得行业分工也是一样。PR 为产品服务，产品由设计师创造，而设计师需要由买手来选择他们。所以，站在时尚圈鄙视链最高层的，还有买手。所以我要当买手，因为我想尝尝决定别人命运的滋味。好，我给你个机会。于是，我的命运就这样被改变了。对，这太不给面了吧？这也，哎，怎么说？他也是一个老总。聊什么呢？这么开心？我帮你吧，我帮你。慢点，慢点。谢谢。没事。聊什么呢？你们？没什么，没什么。赶紧把那个放在那边去啊。你们一定很想问，为什么我会在这里？就因为你有想当买手的梦想，我就得帮你实现愿望，对吗？你要不再改次英文名吧，叫辛黛瑞拉，好吗？您叫我 Lady Gaga 都行。雷总监，你平时发布邮件都惜字如金，今天却跟我废话了这么久，其实内心深处也没有那么想赶我走，对吧？好吧。
那就再给你次机会。买手买货的最终目标是为了卖货，俺妹每个门店、每个 sales 的月销任务是十万，我给你半个月的时间，如果你的业绩达到了五万，我就允许你重新回到买手部。可是做不做你自己看着办。啊，五万，半个月，我这一辈子买的衣服加起来都没有超过这个数。可为了能在买手部继续待下去，我也得干成。蒋杰说了，想要从新手变成老鸟，实践比什么都重要。欢迎光临，请这边请。想要看点什么？随便，我去看看。谢谢光临，这些衣服你可以看一下，是今年最新款。这一件，这一件刚好没打折，可以看一下。谢谢光临，欢迎光临啊！你好，有什么喜欢的吗？我要这件，我、啊、还要这件。好的，这边请。小心台阶啊！好，帮你买单吧。好，多试试。在没用的人身上浪费时间和精力，这就是外行最常犯的错。进门就拿着手机看款式，一试就是好几件，这分明就是在网上找了打折货，到店里来试衣服的。这个呢，一看就是约了附近的面试，还没到点儿，过来转转打发时间的。哎呀，还真人秀的明星呢，这点眼力劲儿都没有啊。杨姐。亦可是新来的，还没摸着门路，有空呢也就多教教他。你放心，店长，我一定好好教他。顾客如果跟你说我再看看，千万别傻站在那儿。你要跟他说啊，我觉得这个颜色很适合你啊，或者是这个款式上身效果很好啊之类的。Keep talking, OK? OK， 谢谢杨姐。嗯，不客气。欢迎光临。你好，有什么需要帮忙的吗？这次他会成功。哼，那个，请问一下，试衣间的那边，那我们这里呢有一条裙子是专门跟这个衣服搭的。我建议您呢，要试的话别套试，这样会更有效果一点。那我带您过去。嗯，好，来，记得下次再来哦。嗯，拜拜。谢谢光临。不错呀，你是怎么想的？把那几件衣服搭在一起呀、啊？我就是按照产品画册的风格瞎搭了一下，我觉得这样可能顾客挑起来会更顺手一些。没想到还真有用，确实有用。不过除了这些之外，你还可以练练推销话术啊。好，我知道四千三里五万还有很远，但这毕竟是我努力了三天后的第一单。加油！像路飞一样，笑着面对每一个考验。不管了，下班之后我还要去偷师呢。拜拜，拜拜店长，拜拜。大家好好休息啊。拜拜，拜拜，拜拜，店长。再见。请慢走啊，欢迎下次光临。哎，您好，你好，您想看看什么衣服啊？嗯、呃，你觉得哪些是适合我穿的？你呃，看你这么清纯可爱，这种吧。要是不买，真的太可惜了。这是限量版的，而且只剩最后一件了。要不这样吧，您先逛，我啊帮您留着
这件衣服啊，是限量版的，要不这样吧，您先逛，我啊，帮您领证。当然知道他，听说他喜欢女人吗？就那种蕾丝边吗？啊、为什么在总部当总监？我跟我妹还是总监、啊，是啊，真是。来，总监来了。你想转买手部？是的，我和阿妹的每个供应商都很熟，确保可以拿到最好的价格。那你告诉我，阿妹明年计划出的春夏款？最有卖相的是哪三款？嗯，我觉得是这件、这件，还有这件。明天回去吧，我会考虑的。谢谢雷总监。哎，刚才你们在走廊说什么呢？哦，在说调休的事儿。好吧，先回去吧。当然累了，这采购部剩下的都是一帮没有天分，还觉得自己很聪明的一帮人，我也只能从新手堆里扒拉扒拉。我也就不信了，这么大一个 N A， 连一个当买手的苗子都挑不到。倒是有一个，就是基础有点薄弱。你呀、啊，别光顾着盯买手这一块儿。这几天，俄妹找总部打听你的人可不少。你和那个……想想别说了。都什么年月了，连 Excel 都不会做，你觉得你还有资格做店长吗？到明天下班，要么给我你的新的电子报表，要么给我你的辞职信。警报解除，万达店那边说雷总监的车已经上了内环，估计是去滨江路那个店了。好了好了，大家赶紧忙吧啊！真吓死人了，小琴给我打电话呀。说在我妹待了六年，就没见过那么巡店的，一个下午就扣了三家店的奖金，开除了四个人，连对着顾客说本地话也要被罚。哎，一可，啊，你不是从买手部下来的吗？那雷总监这人到底是怎么个路数啊？我刚到公司没几天，我哪知道？哎呀，还能怎么个路数啊？新官上任三把火，不爽了就找人记旗呗。这种人我见多了，自己什么本事都没有，不就没走正路子才生的吗？哎，杨姐。我突然想起来，这个司机是刚到的，你有记录吗？啊，我记了。哎呀，不就会讨男人欢心吗？得意不了多久的。那个梦莎一美女 CEO， 你们知道吗？那个女的，我跟你说。哎，杨姐，这个蔷薇花节是这么打的吗？啊，是是是。哎，丁一可，啊，你什么意思啊？三番五次的故意打断我的话是吧？没有啊。我是真不会打，所以请教你嘛。哈，戏挺好啊。哎，你不当演员可惜了，你都被发配到我们这儿来了，你还隔空拍马屁呢。丁玉可，你真行啊！你以为你是谁啊？好了好了，你们这是干什么呢？怪我怪我，都怪我，店长。那个，我本来是要想问杨姐点事儿，结果杨姐忙着别的事儿，就，那个，对不起，杨姐。杨姐。小丁是新来的，凡事你多担待着点儿。谁不是送新人过来的呀？啊，我知道，店长。杨姐，你真的别生我气。我新来的，有很多问题都不太懂，给您添麻烦了。这样好不好？我请大家喝奶茶。不好意思啊。好了好了，赶紧去忙吧。好，林杨经理。不是，我跟他计较吗？啊，这这事怪我吗？喂，小杰，啊，你怎么这么久才接我电话啊？我跟你讲，我今天无师自通的发明了一种对付八婆的新招数，就是我们店里那几个人嘛，你知道的。雷总监，刚下午三点就跑到外头闲逛，丁小姐挺闲啊。
。杨俏是谁？我。货品异常反馈表上要求三天之内必须填上处理结果，为什么你这儿空这么多？呃，因为这几天有点忙，所以我给忘了。我马上补。你们都忙去吧。丁玉可。雷总监，说说吧，矿工失职该怎么处理？我没有矿工，这事店长也知道。这么说，是店长纵容你？不是，我是想起门店有规定，午休的半个小时时间是可以自由调整的。我今天中午没有离开柜台，下午我可以调休去买个奶茶，这不算违规。您要是不相信，可以调监控，我绝对没有超时。那已经整整过了一周了，五万的销售额，你才卖了一万多，该怎么解释？这不，还没有到半个月时间吗？我是属于那种后程发力型。后程发力？嗯，你发不了力。我看你就不是做这行的料。我看了你的直男直女了，在节目中你多次隐晦的表达出时尚是没用、虚荣、浮躁的东西。我不知道这些负面印象是不是与你那位在时尚圈工作的情敌有关，但是我敢断言。一个厌恶时尚业的人是不可能成为好买手的，所以我奉劝你还是体面的离开。您既然看过我的直男直女，那么肯定知道我是过五关斩六将，好不容易才拿到 Amade 合同的，所以我就算是为了这份工资，我也绝对不会辞职的。您就别再费心劝我滚蛋了，现在离期限还有整整八天，我就算拼了命，我也会完成任务。可是你业绩上这些数字根本支撑不起来你的豪言壮语。业绩不好也不能全怪我啊！这两个月彩虹店的整体业绩都在往下滑、啊，怎么还比上烂了？这个业绩不好不能全怪我们销售吧？公司的政策也是有不少问题的。你就比方说定价吧，网红刘云云带红的那款男朋友羊毛衫，萨特定价是四八八，雪一雪是三九九，云都丽人是四二二，就咱们耳妹是五零八，还任何活动都没有。顾客又不是傻子，都差不多的款，为什么非得买咱们家的呀？那 Blazer 那件短大衣呢？那个定价倒是还行，萨特和香格云都比咱们定价高，但是人家设计好啊。我再土我也知道，马卡龙色这一季已经过时了，人家早就开始用苔藓绿啊、丁香紫这些颜色了，就咱们耳妹还是一团。你是怎么拿到这些数据的？您说过，买手买货的终极目标是卖货，我当然得用心收集这些数据，留着以后做分析了。难不成您让我上这来，只是为了让我当一个好销售啊？没脑子的人也确实不配待在我的买手。把你刚才说的那些打成报告发给我，另外还有什么建议一定写上。Yes, madam。不过写报告是需要花时间的，您看。要和我谈判吗？谈判也是买手必须练习的技巧之一啊！我的要求也不高，就是把那个销售额从五万降到四万。等你拿到和我谈判的资格再说。雷总监慢走，慢走。再见，雷总监。行了，大家接着忙吧。<笑>这隔着空拍着马屁呢，结果呢还是一挨骂的命。完不成业绩就要滚蛋的人，还好意思跟我顶嘴呢？杨姐，信不信明天我的报告交上去，就能让你这个月的提成变零蛋？我还真就不信了。有的人啊，就是蠢，非要把到基层锻炼当做是落地凤凰，不如鸡。你是啊，人家可是直男直女的冠军，怎么不怎么舍得把他扔过来做一个普通销售？不，不是，雷总监虽然一副板娘脸，可最后走的时候好像还对他笑了。杨姐，要不以后你还是少说两句好吗？哼这是我们买手部新的市场分析。
大家应该可以看到，俺妹在这一季的销售额的下滑，和设计部有着直接的关系。所以我建议，公司应当对我们的设计体系进行一下整改，应当由我们的买手根据市场分析来加强对设计部门的指导，而不是由我们的设计师们天马行空。雷总监的手伸得太长了吧？把采购部搞得七零八落不说，现在还管到我们设计头上来了。没办法，总部要求我对业绩负责嘛。我当然有资格严格要求大家。雷总监总喜欢口口声声拿集团出来说事儿，不过我觉得业绩的问题还是应该从自身上去下功夫，不要总拉上别的部门。最近公司人事变动频繁，销售队伍军心不稳也是难免的。雷总监，你说呢？刘总监，你放心，总部很快就会有人过来调查你虚报库存的事情了。雷欧，你这是故意找事儿，唯恐天下不乱是吧？咱们俺妹是上市公司，只有财务清晰才能对投资人负责，你说是不是？杜总，咱们公司各部门从来都是各司其职的，现在凭什么一个营销部门的负责人跑到我们设计部门上来指手画脚啊？连市长刘星色都搞不清楚的设计部门，不要也罢吧。你，副总监，雷总监是总部派来的，他的意见就代表总部的意见，我们一定要听。不过，雷总监。俺妹一直有自己的运营方式，你不能总是生搬硬套总部那套经验。毕竟我们都是一些没有出过国的土包子，啊，我们既不是 Mary Susan， 也不是什么 Vincent， 你说呢？哎，雷总是谁啊？还能有谁啊？凌云的 VP， 偶人街的老总，扇了某人一耳光，那女人她老公。难怪林总今天脸色都变了。这种不靠正路上来的女人啊，还是有点底气不足。其实林总今天她还是很有能力的。再说了，那事儿到现在不也都是传言吗？没准是个误会。误会？哎，我跟你说，苍蝇可不盯无缝的蛋。她要是行得正，坐得端，人家 VP 派的比别人都复杂，就单打她一个。而且我觉得她做人也是很有。喂，亲爱的，啊。没呢，我在耳麦呢啊，洗手间里。我跟你说，这公司啊，没想到那么多八婆。这回时尚公司啊，怎么对女人办事那么不时尚啊？明明大家都是女人了，可又是这到处揪耳垂啊，比任何一个男人还要得心应手，真是丢人。指桑骂槐的，想把所有人都得罪完，是不是？哎呦，姐姐，我刚刚是捏着鼻子说的，除了你，谁听得出来啊？哎，我说这个雷欧，到底为你吃什么神药了？他都把你流放到门店去了，你还这么帮他？我不是帮他，人总得有点最基本的是非观吧？雷欧有几个男朋友，关他们什么事儿啊？公事上斗不过人家，就可劲了，在私事上嘿，没劲透了，还口口声声说要做中国的香奈儿，香奈儿不也交过好几个男朋友吗？你现在怎么越来越分清了？我记得以前你可不这样啊。失恋，对于一个人打击等于杜绝重生。我现在最烦听到什么苍蝇不叮不蛋，一个巴掌拍不响这样的话，信不信我真抽到一巴掌，看到底响不响？好了，宝贝儿，过去了，都过去了，没事，走吧，走。你现在怎么会在这儿？既然指标都完成了，雷欧还挺有效率的
，昨天回去没多久就给各门店下发了吊牌价百分之十的促销权，下午又开了一大单，所以今天不用加班了。哦，对了，跟你商量个事儿，嗯，你那个包是 LV 的吧？能不能借我用用？就一天，借包？你要干嘛呀？明天我大学同学要开生日 party， 我去，必须去，还有打扮的漂漂亮亮的，闪瞎林思贤那个渣男，让他后悔的不要不要的。你明天打算穿什么去啊？不会又是花格子衬衫吧？怎么可能？好歹我现在也是混时尚圈的人了，店里捐小黑裙的样衣挺好看的，我问店长借了，而且。根本什么都不懂，到这儿来干嘛呀？选衣服、选鞋子啊，你也不想想，那小三既然是钻他的 P 二，平时肯定没少穿小黑裙这种基本款。就你这高跟鞋都没穿习惯的人，能跟人 PK 吗？他又不会来，不管他来不来，你都得让林思贤耳目一新。同学会这种修罗场，如果达不到让男同学看了想撩，女同学看了想削的效果，还不如不去呢。来，这几件拿去试试。可是这样行吗？公司样衣外界得经理批准啊。管那么多干嘛、啊？雷欧不是早就让你在这选衣服了吗？这这么多衣服呢，谁记得住啊？反正就这一天，神不知鬼不觉的。到时候，雷总监，忙呢。没有没有。继续挑吧，反正下班时间，我管不着你。哎，那就这个黑白吧，黑白配挺经典的啊。对啊对啊，挺好挺好的。操操，不试试怎么知道合不合身啊？真以为自己是超模的身材呢？披块破布都好看。蒋杰，你给我讲一讲，你给他挑那身衣服的理由是什么？白衬衫和黑裤子的吸烟装是 YSL 的经典搭配，业内人称它 Anytime is right， 意思是不知道穿什么的时候，这么穿总是没错的。哎，一哥，头发。雷总监，你看。不错吧？垃圾，不是任何一件衣服都配脚吸烟装的。去把展品柜里 A 零七、B 零九的衣服拿过来。怎么样？同样是白衬衫配黑裙子，怎么会相差那么多啊？你告诉我，这应该是两百只以上的埃及棉吧？错了，是三百只的西印度群岛海岛棉，所以才会有丝绸一般的轻薄，还有一定的支持度，能够展现出良好的廓形，再加上这种鞋材，会显得布料有浮动的感觉。这才叫高级时装的质感。那边有一副黑色耳环，你给拿过来
，戴上自己罩罩。美吗？还觉得时尚是虚伪、可恶、虚荣的吗？去吧，打一场漂亮的胜仗回来。不过记得，之前把你的头发好好收拾一下。不好意思，我来晚了。呦呦呦呦呦呦，这还是咱们班的小一可吗？是，我都不敢认了。就是，让老班长看看。你这是整哪儿了？这是。我说你们这些直男，我们一可啊，现在可是大明星，脱胎换骨了，知道不？这眼线画的真好看，化妆师画的吧？没有，自己在家瞎画的。哦、oh, ，对了 ，Happy Birthday！ 谢谢。哎，一可，我可得批评你了。今儿晚上打扮这么好看，还拿一 LV， 怎么的？成勋的想和咱寿星抢风头呀？还不是呢，我这绿叶是来衬红花来了。女人一多啊，风云变喜。一可，来来来来，坐这里，这儿没人欺负你。哎，对对对，哎，来来来坐，快来，大家也别忙着了，大家都坐啊。来来来，坐坐坐坐，来来来。我可知道，你今天打扮为什么这么漂亮？大家说是不是啊？啊？哟，说曹操，曹操就到了啊！哟，你这不好意思，来晚了，来晚了。还来呀？每次都堵车。来，坐坐坐坐坐。哎，快坐呀，我们大帅哥。今天是咱们老同学玲玲的生日啊！来，大家祝他生日快乐！来来来，来，生日快乐！生日快乐！大家都别闲着啊，赶紧吃，赶紧吃，这次就好。让我们给寿星唱个生日歌吧。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。谢谢。班长，好久不见，好久不见了，最近好吗？最近还挺好的，今晚一可变化太大，差点没认出来。是吗？是啊，你看老班长，还是咱们当年那个老班长啊。嗨，你变化挺大的，班长啊，我胃不太舒服，吹一套口气。行啊，那你先去吧啊，你比上次可胖多了。真的吗？对呀。有看吗？有看我的节目吗？当然有了。我跟你说，我女朋友现在成你粉丝了。啊，是吗？对呀。一可，你今天很漂亮。
，是吗？谢谢。呃，最近的新公司挺好的吧？挺好的，瞎忙。呃，对了，你的真人秀我一直都有看，是吗？啊，谢谢。你是没瞧见他刚才那做作的样子，那喝口水呀、啊，都跟小鸡儿似的，一口一口的抿呢、啊，还真以为自己摇身一变就从圣女变女神了，让人林思贤立马就回心转意呀、啊。哎，就是，还上节目卖惨呢、啊，说自己失恋又失业的。他要是真这么无辜，那都交往这么多年了，人林思贤会突然之间甩了他，那指定是他自己有什么问题呀、啊？你说是吧？你好，他要是，你接着说，刘山，你不去当编剧还真是可惜了。珊珊，其实是你误会了，因为我对易可不够关心，所以是他踹了我。不是我说的，呃呃，对，呃对对对，玩笑，都是玩笑，呃，咱们大家都是老同学了，就别计较了，计不计较也是我说了算，你算哪根葱啊？丁一可、啊，你差不多得了啊，人林思贤给你面子，你还真传起来了，谁不知道啊？他现在的女朋友又漂亮又贤惠，那比你强上一百倍，就你这破脾气，坏谁不得跟你分手？你再说你试试啊！你要干嘛？我再说一句，再说。一可，哎，一可。思贤，你放开我！你你冷静点，一可。放开我！我今天非要给他脸色看看才是。算了，算了。梁山，别跑！好。站住！站住
Thank you.